。九节生欢，断蹄修筑肉身，不灭的生欢，续约了心肠。谁接起？打完了，那接下来是不是该我了？死吧，太上长老，还不出手？宗主，我来迟了。不，你来的正是时候。杀了此人！这个蒙面人被我刺中，就算不死，也必会身受重伤。河道二重，已经可以感悟世间万物天地之力。刚才那一剑，似乎融入了一点空间之力和黑暗元素。啊、哼，不错，居然还站得起来。但是也到此为止了，这第二剑定会取你性命。空间扭曲，苍穹下。原来你也是出入河道，难怪敢如此嚣张。这家伙已经是河道精，怪不得如此强横。<笑>但你纵然是河道境又如何？也不过是出入而已。今日你注定死在我们太上长老的剑下。哼，有点意思。看来仅凭苍穹秀，恐怕无法取胜。但是我现在却也没有其余的武技能够战胜他。既然如此的话，那就让我回归一切吧。你应该感到庆幸，因为接下来发生的事，你这一辈子只能经历一次。世人只知我体修至尊强后，所掌握的武技无一不是惊天动地，可他们却根本不知道，体修至尊最强的，可是最简单的拳掌。那就让我看看我是如何庆幸的。这是拳，这是腿，诸天万法同根同源，拳为天。腿为地，躯干称天设地，视而为人。拳可封灭仙佛人神魔，脚可踏碎魑魅魍魉鬼，视为体修。哎，好久没有这么活动筋骨了。嗯，你是体修？哼，想不到你还有点眼力。<笑>无知小儿，你竟以体修为荣，你不过是个无法凝聚神通的废物。迫于无奈才转了体修，此刻竟然还敢洋洋得意，就让我告诉你，体修再强，也不可能是掌握神通的对手。我的神通是空气，它不仅可以给我凝聚坚不可摧的防御，也可以提供恐怖的杀伤力
，而我踏入河道尽所感悟的天道，是空间。这份力量与我的神通完美契合，让我无处不在，无所不能。<笑>现在我要将你玩弄致死。我承认，作为体修你很强，但是可悲的是，你遇到了我。<笑>朱天尊，让你还猖狂！朱天尊前辈，就凭你一个体修，只能被我玩弄于鼓掌之中。朱天尊，你不是很强吗？怎么毫无还手之力了？这一招是地界八品武学，幽冥剑诀，你必定不开的。去，好阴毒的武器！太上长老虽强，但这一招却太过阴毒了。反而是那个朱天尊，一拳一脚，霸道无比，令人向往。去死吧！<笑>想不到你竟然会这样阴毒的武技，可惜啊，可惜。虽然你攻击力很差，根本伤不到我，但毕竟是迈入河道境的强者，感悟到了天地规则。如果一直依靠这法则，我一时半会儿也奈何不了你。可惜，你却选择了动用这样阴邪的武技。你修了雷法，侥幸，掠夺。幸好本命神通蕴含雷霆之力。否则的话，我现在太古翠体绝二重，一时半会儿还真奈何不了他。朱天尊，朱天尊，朱天尊，前辈果然强悍，刚才那样的攻击，竟然连前辈的防御都破不开。哼，这人虽然初入河道，但是一身横练的功夫，正好可是我们神界风的武技，那可如何是好？他毕竟是肉身之躯，等下我和众长老合力将他困住。你用李长老星炼制的蛊毒来偷袭他，你好，就这么办。围攻就算了，还想用毒？想不到下界武者的骨气已经差到了这种程度。想当年我纵横天下之时，所遇到的武者纵然修为不高，但一身傲骨也是令人钦佩的。嗯哎，一代不如一代啊！来，我们再战。来。千兵欲替绝心，历经险境，安慰挚爱之名。